سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان همیشگی با یک ویدیو آموزشی دیگه همراه شما هستم در این ویدیو آموزشی میخوایم با هم یک تکنیک دیگر از خلق تابلوی آبستری سلولی رو تمرین کنیم قبل از اینکه کارمون رو شروع بکنیم اگر که کانال من رو سابسکرایب نکردین دکمه سابسکرایب و علامت نوتیفیکیشن رو بزنید تا از ویدیوهای جدید من با خبر بشید. بریم که با هم تکنیک آبستری سلولی رو یاد بگیریم. خب در ابتدای کار من یک بوم تهیه کردم که روی اون رو یک لایه جسو کشیدم. پس از اون رنگ ها رو داخل یک لیوان کوچک میریزیم. ابتدا من رنگ سفید سپس رنگ صورتی رو میریزم روش تهیه رنگ رو هم در یک ویدیو آموزشی به شما آموزش دادم که لینک اون رو در بخش توضیحات براتون قرار میدم خب در اینجا من مقداری بنفش روی رنگ صورتی ریختم خب رنگ بعدی که میخوایم استفاده بکنیم رنگ هلویی هست که یک تضاد رنگی با رنگ قبلی برقرار میکنه پس از اون من رنگ قرمز رد کادمیوم رو میریزم توی لیوان به این شکل رنگ بعدی که میخوام استفاده بکنم مقداری سفید هست رنگ ها رو طوری قرار بدید که مقداری تضاد با هم داشته باشن میتونید از کنتراست های رنگی استفاده بکنید مقداری نارنجی هم من میریزم که با رنگ قبلیم تضاد داره و با رنگ قرمز مشابه هست کمی هم رنگ آبی، آبی اولترامارین به مجموعه رنگ ها اضافه می کنیم تا ترکیب رنگی بهتری رو داشته باشیم. یک مقدار هم مشکی برای تضاد بیشتر من به رنگ ها اضافه می کنم. استفاده از رنگ ها به صورت سلیقه ای هست و شما میتونید از مجموعه رنگ های خودتون استفاده بکنید. مقداری هم پینک دوباره اضافه می کنم. خب حالا رنگ هم تکمیل شد. بوم رو روی لیوان به این صورت که می بینید قرار میدم. و لیوان رو برمیگردونم حالا به یک بار رنگ ها رو روی بوم قرار میدیم و لیوان رو برمیداریم حالا باقی مانده رنگ رو از لیوان روی بوم قرار میدیم به این صورت پس از اون می بایست که رنگ ها رو روی سطح بوم به حرکت در بیاریم تا نقش دلخواهمون ایجاد بشه و یک کمپوزیسیون رنگی زیبا و جذاب رو پدید بیاریم. بذارید که رنگ ها در هم برند و از کناره بوم خارج بشن تا نقش و طرح زیبایی رو پدید بیارم خیلی نیاز نیست که بوم رو حرکت بدید و هر زمان که نقش و کمپوزیسیون دلخواهتون تشکیل شد میتونید که بوم رو به کناری قرار بدید تا رنگ های اون خشک بشن خب دوستان 
دیدید که به چه سادگی میشه یک تابلوی آبستری سلولی خلق کرد این کار نیاز به تأمین زیاد داره و برای اینکه مهارتتون افزایش پیدا بکنه میتونید که از تابلوهای کوچکتر شروع بکنید و با تمرین زیاد مهارتتون رو افزایش بدید اگر سوالی هم داشتید در بخش کامنت ها میتونید سوالاتتون رو بپرسید و من به همه اونها پاسخ خواهم داد تا ویدئوی دیگر خدا نگهدار